eu acho que nós precisamos, neste momento, acabar, acabarem-se com os incêndios, se Deus quiser, a chuva aí está prevista para esse final de semana, então isso deve colocar, vamos dizer, aquele desespero que os pantaneiros estão sofrendo, mas nós temos que ver, nós temos que estar preparados para o que vem agora. Né? Então, é ver como ajudar o homem pantaneiro a continuar produzindo nas suas terras né? é, e fazendo as medidas que eu acho que esse grupo pode trazer uma grande contribuição para as medidas que nós faremos é, para prevenção, mas também para que uh, o homem que está no Pantanal continue a fazer o seu trabalho de preservação, né, mas que ele também tenha como sobreviver com dignidade, com políticas públicas adequadas, com linhas de financiamento é, para que ele retome a sua atividade. Eu estava vendo aqui, nós temos aqui o FCO, estou vendo que o é, Nelson Fraga, é, filho do, do Assudeco, é, é, está nesse painel. É, Nelson, você é fundamental é, para que nós possamos é, reativar algumas linhas que já existem, senadores, mas que estão sem recursos no FCO. Por exemplo, retenção de matrizes ou a compra de matrizes. Eu acho que a gente precisa fazer agora, aproveitar esse momento difícil né, para fazer um estudo sobre o rebanho do Pantanal e como é que a gente pode atividar, ajudar, quais são as atividades que nós podemos ter como alternativas para é, é, mostrar para os é, pantaneiros, né? É, é, para que eles tenham mais renda, para que eles tenham mais atividades, não só é, na pecuária de corte, mas deixar aqui muito claro uma coisa, que o Pantanal hoje, ele, apesar de ele precisar é, de ajuda, ele hoje é o celeiro, é o berço é, da atividade de cria dos estados, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, e não deve ser diferente no Mato Grosso. 